So, willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich bin auf der Suche nach Kupfer. Deshalb fliege ich jetzt mal ein Stück, weil irgendwie ist hier nur Uran und äh, noch anderes Zeug, aber kein Kupfer. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hinfliegen sollte. Sieht ja irgendwie auch alles gleich aus. Ich glaube, ich fliege erstmal ein Stück geradeaus irgendwie. Da, was war hier rechts nochmal? Die Grabungsstätte, ne? Da, genau. Fliege ich doch da mal hin. Uralte Ruine, so war es. Ankunft. Oh, die scheint weiter weg zu sein. Impulsantrieb geht nicht. Ne, die scheint zu weit weg zu sein. Oh, hier schlagen irgendwelche Sachen ein. Ja, oh, jetzt doch Sekunden. Ankunft. Ach, jetzt geht's doch schneller. Okay. Ne, jetzt doch nicht. Hä? Ich fliege ja jetzt nicht fünf Minuten manuell dahin. Ne. So, einmal scannen. Mit F kann ich leider nicht sehen, ob hier Kupfer ist. Deshalb muss ich jetzt einmal landen, würde ich sagen. Ich fliege hier nochmal rüber. Und dann würde ich sagen, lande ich mal einfach hier vorne, oder? Zu hoch zum Landen. Jetzt kann ich landen, okay. Uh. So, gleich mal den Scanner rausholen. Da schon mal Natrium. Das hole ich mir mal eben. So, jetzt mit F. Schau ich erstmal. Da haben wir doch schon Kupfer. Aber das ist irgendwie... Ach, das ist bei meiner Base das, was ich schon habe. Dass mir das hier noch angezeigt wird. Okay. So, was haben wir hier? Das sind Grabstätte. Grabstätte. Uralte Ruine. Ankunft drei Stunden. Äh, nein. Natrium. Ey, das kann doch nicht sein. Ich brauche doch nur Kupfer. Was war das? Vergrabene Mineralienformation. Ah, da gucke ich nochmal, aber... Wie es aussieht, bin ich hier auch nicht gerade auf Gold gestoßen. So, soll gleich hier vorne sein. Hier. Was ist das? Vergrabene Mineralienformation, leuchtendes Mineral. Okay. Da, leuchtendes Mineral, analysieren. Ach, Goldklumpen ist da drin gewesen. Und den kann ich aufbrechen. Und da ist jetzt Gold drin gewesen, 30.000 wert. Jo, nice. Nett, nehme ich. Trotzdem brauche ich Kupfer. Ach. Ach, und in, in diesen Goldklumpen waren jetzt 84 Gold drin. Okay. Was ist das denn da hinten? Nichts, was ich kenne, oder? Nee, ich bin eigentlich in einer völlig neuen Ecke hier. Ja. Na gut, renne ich da mal hin. Da wird zwar kein Kupfer sein, aber ich bin immer so neugierig. Hab 
Habe ich die schon gescannt, die Dicken hier? Ja. Okay. Beschädigte Maschinerie. Fezium. Was ist das? Ach, das habe ich schon. Ah, okay. So, dann einmal hier. Beschädigter Container. Da ist wieder nur Schrott drin. So, da brauche ich wieder diesen Battle Pass V1 für. Den ich nicht habe. Nichts gefunden. Das ist Moka QE1. Beschädigtes Raumschiff. Oh, cool. Ich habe ein Raumschiff gefunden jetzt. Die Lebensform in der Nähe beobachtet mich, während ich mich diesem Schiff nähere. Vielleicht kann sie mir Hinweis, dar Hinweise darauf geben, was hier passiert ist. Weggehen. Die Lebensform in der Nähe. Ach, da! Ach, guck mal, sein Schiff ist kaputt. Gar nicht gesehen, dass da einer sitzt. War der da eben auch schon? Ey, und da hinten ist mein Schiff? Also ich bin quasi fast bei ihm gelandet, oder was? So, Freund, bleib mal stehen. Bei Liasa ist... Au, oh, was? Kann ich noch nicht lesen. Tod, das Wort habe ich schon. Wirkt gleichzeitig unglaublich erschöpft und äußerst wütend. Er steht sehr wackelig auf seinem Bein und wird, wirkt desorientiert. Nahrung anbieten. Na komm. Der Krieger kocht vor Wut. Er scheint die gut gemeinte Geste nicht als solche erkannt zu haben. Oh, oh, oh. Weder seine Schwäche noch sein Hunger waren dafür verantwortlich, dass er hier gelandet ist. Es war die Schwäche seines Schiffs. Wie es scheint, darf ich es mir genauer ansehen. Okay. Soll ich jetzt sein Schiff reparieren oder was? Gucken wir mal. Ist nur leicht beschädigt. Die Navigation ist noch auf Koordinaten in einem nahen System eingestellt. Den Bewegungen des Ziels nachzuschließen, muss es sich dabei um ein anderes Raumschiff handeln. Vielleicht nur ein Hyperantriebssprung entfernt. Mhm, eine oberflächliche Untersuchung zeigt, dass sowohl der Treibstoffvorrat, der Startschubdüse als auch der des Hyperantriebs völlig aufgebraucht wurde. Wie es scheint, ist ein leerer Tank für diesen... Okay. Auftanken. Die Startschubdüse ist aufgetankt. Das Schiff ist wieder flugfähig. Alle weiteren Wartungen können bei einer Raumstation... Bla bla. Okay. So, Freund. Was sagst du jetzt? Brüllt dankbar und schenkt mir einen Teil der Fracht. Ah, okay. Was hat er mir gegeben? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Oder liegt das hier? Nee. Wo geht er jetzt hin? Hat er mir was gegeben? Kobalt, das Ding? Nee. Also ich glaube nicht. Warum hat er jetzt noch so ein rotes Ausrufezeichen über dem Kopf? Hm. Wo geht er hin? Reisemeilenstein erreicht. Spaziergänger. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Er zeigt mir da irgendwas. Äh, 
Ruhig dankbar und schenkt mir einen Teil der Fracht. Aber die, ach so, die habe ich sowieso schon genommen. Ach, Inventar voll. Ah, Meep. Ähm, was schmeiße ich raus? Tja, jetzt bin ich nämlich an diesem Punkt Raumschiff zu weit weg, ja. Dann muss ich irgendwie den Schrott hier raus... Ne, Ferritstaub, ne, das hat man so viel. So. Ah, und jetzt muss ich mit ihm reden. Wo ist er? Sag nicht, der steigt ein und fliegt weg. Nein. So. Jo, okay. Instabiles Plasma. Ein Stück. Ach, jetzt. Hä? Okay. Und tschüss. Instabiles Plasma. Verdichtete Treibstoffkapsel für den Plasmawerfer. Hm, okay. Und auf einmal war er weg. Gut. Ähm, Kupfer brauche ich immer noch. Mittlerweile ist mir auch egal, wie weit das weg ist. Ich brauche einfach nur Kupfer. Uran. 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 Es gibt's doch nicht. Ja, puh. Dann. Flugzeug und noch weiter wegfliegen. Kann ich sehen hier, wie selten das ist? Nee, ne? Nee. Hm. Kupfer scheint ja echt Mangelware zu sein hier. So, einmal auftanken. So. Ah, Startschubdüse 25%. Ah, jedes Mal, wenn ich starte, verbraucht er immer was. Also man kann nicht landen und starten, wie man lustig ist. Sondern man muss schon... Oh, man muss schon ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu viel... Da, ah, Das finde ich gut. Dass man nicht einfach überall landet und einfach... Jo, komm hier runter gucken. Nee, nächste Station runter gucken. Nee, man muss schon drüber nachdenken, wenn man mal runter geht. <lacht> So, jetzt fliege ich einfach mal ein Stück. Ich hoffe, weg von dem, was ich kenne. Hier ist es ein bisschen hügeliger. Vielleicht werde ich hier fündig. Hier fliege ich nochmal drüber. Aber so ein Planet... Verändert sich nicht groß, ne? Also der sieht jetzt wahrscheinlich im Großen und Ganzen so aus, wie ich ihn hier jetzt halt immer sehe. Also es gibt keine verschiedenen Biome auf einem Planeten. Ne, ich glaube nicht. Gut, dann einmal runter. Einmal den Scanner anwerfen. Und einmal Scan, Uran... Uran. Ha. Kupfer, da. Gar nicht so weit weg. Und ich wette, wenn ich... Da ist auch Kupfer. Und ich wette, wenn ich Uran suche, dann finde ich nur Kupfer. Da ist auch noch Kupfer. Okay. Äh, wo war jetzt das, was ich mir markiert habe? Da. Ah, hier. Sehr schön. Schön großes Vorkommen hier. Okay, Scanner und Laserdings leer hier.
Major Skippy, der Entschlossene. Neuer Titel freigeschaltet. So, ich glaube, das war's, ne? Da war noch ein bisschen was. So, erzeuge chromatisches Metall. Baue eine tragbare Raffinerie oder setze sie ein. Okay, also zurück zur Base. Oder sollte ich hier noch irgendwie ist was in der Nähe? Das ist zu weit. Da wäre noch ein Wissensstein. Da ist Uran. Ja, nee, ich will noch nicht zu viel sammeln. Ich würde gerne. Aber <lacht> meine Taschen sind halt auch voll. Ne? Ich muss erstmal irgendwie was verkaufen. Äh, oder auftanken. Wie auch immer. Ich habe noch, leider noch nicht so viel Platz, aber den Stein hole ich noch mal eben. So, okay. Wieder was gelernt. Gelehrter. 15 Worte gelernt. Yay. So, okay. Ähm, Raumschiff. Mal gucken, kann ich noch irgendwas aufladen? Irgendwelche Materialien, bevor ich nämlich alles verkaufe? Habe ich alles aufgeladen? Okay. Dann würde ich starten. Einmal gucken. Base. Äh, alte Ruine. Da, ne? Ja. Okay. War ich tatsächlich so weit weg, war? Über eine Minute Flugzeit war ich weg. Mir wird sogar unten links der Planet angezeigt. Das ist ja mal cool. Und meine Koordinaten. Das ist ja mal echt cool. So kann man nicht gut fliegen. So, über den Hügel noch. So. Da ist er, ne? Ja. Jo. Perfekt. Perfekto. Okay, da sind wir wieder. Wie lange hält das noch? 40 Stunden, 41 Stunden, okay. So, hier war das ja mit diesen Rezepten freischalten, ne? Drei geborgene Daten. Gesundheitsstation. Äh, was gibt's noch? Und das sind die ganzen 
Teile. Okay, Steinwand. Erforderliche Teile, Silikatpulver. Och, das ist auch einfach. Das ist doch einfach das aus der Erde. Ferritstaub hier. Legierungsstruktur. Ferritstaub ist auch recht einfach. Ja. Da noch ein bisschen Glas, okay. Weil da ein Fenster drin ist. Gut, okay. Dann kommt hier jetzt ähm, Kupfer rein. Kupfer, 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 da. Und da kriege ich chromatisches Metall. Veredle chromatisches Metall aus Kupfer. 125. Ähm, kann ich das manuell eingeben? Nee, ne? Muss ich das so mit Klicken machen? Ja, da habe ich es doch. Aus Kupfer war das Lösungsrätsel, was ich in den letzten Folgen immer so hatte. Ich wusste ja nicht so recht, wo ich das chromatische Metall rauskriege, aber es hat sich dann doch gelüftet, das Geheimnis. Leider ist der Text hier rechts so ein bisschen gewünschter Vorgang, chromatisches, chromatische... Materialien extrahieren. Ah, okay. So, ganz wichtig, auch mit rausnehmen. Auch das Kupfer wieder. Das lasse ich mal da drinne. Was haben wir denn da? Kohlenstoff. So, okay. Ich schließe die Installation ab. Ach, Hyper den Hyperantrieb. Ah, okay. Dann geht es ja auch mal in andere Systeme, ne? Da bin ich mal gespannt. Ich bin überhaupt gespannt, wie sehr sich die Planeten ähneln. Ich habe jetzt gerade mal hier, ich weiß nicht, den dritten Planeten entdeckt. Einer davon war ein Eisplanet. Also die waren schon recht unterschiedlich, ja. Bin ich gespannt, was da noch so kommt oder ob es das schon im Großen und Ganzen war. Ja, mal gucken. So, Hyperantrieb, Technologie installieren. Jupp. Yep. So, aufladen mit Warp-Zelle oder Warp-Hyperkern. Na toll. Da habe ich gedacht, jetzt kannst du losfliegen. Nein, natürlich nicht. Du brauchst noch eine Warp-Zelle. So, dieser auf Antimaterie basierende Treibstoff gehört zu den wenigen Energiequellen, die den enormen Energiebedarf des Hyperantriebs eines Raumschiffs decken können. Der Kern wird innerhalb eines robusten Gehäuses aufbewahrt und kann ja bla bla. Äh, ja. Mal gucken, was unten rechts steht hier. Hyperantrieb erfolgreich installiert, kehre zum Schiff zurück. Okay. So. Hyperantrieb erfolgreich installiert. Treibstoffstatus des Hyperantriebs kein Treibstoff, ja? Vielleicht finde ich zwischen den Sternantworten. Doch ohne Warpzellen komme ich nirgendwo hin. Ich muss eine Antimateriequelle finden. Scanner auf Antimaterie einstellen. Okay, machen wir mal. Erwachen. Suche mit dem Raumschiff Scanner nach Spuren von Antimaterie. Atmosphärische Störungen entde Störung entdeckt, führe aus dem Orbit. Okay. Ja, dann fliegen... Ne, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Weil das dauert dann wieder etwas länger und dann mag ich auch nicht unterbrechen wollen. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge geht's hier weiter. Macht's gut.